Vive le français Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux vous parler des salaires en France. Euh, les salaires. Alors, quand vous travaillez en France, euh, il y a une, une, une notion qui est le salaire brut et le salaire net. Le salaire, euh, le, le salaire brut, c'est le salaire qu'on va gagner avant les prélèvements sociaux. En France, il y a beaucoup, beaucoup de charges, beaucoup de taxes. Pourquoi Parce que nous avons un système de solidarité nationale. Ça veut dire, si vous perdez votre travail, vous pouvez avoir le chômage. Euh, vous, pouvez, vous aurez aussi euh, des taxes pour la retraite, des retenues pour le chômage, des retenues pour l'assurance maladie. Euh, et puis des retenues pour la solidarité, pour payer à d'autres personnes, d'accord Pour payer aux gens qui en ont plus besoin. Donc ça veut dire, par exemple, que si vous gagnez, si vous gagnez 2500 euros par mois, au final, euh, par exemple, 2000 euros par mois, au final, vous n'allez avoir que 1500 euros. Donc 2500 de salaire, euh, 2000 euros de salaire brut égale 1500 euros de salaire net. Vous pouvez trouver sur Google, hein, en, en, donc ça c'est très important de, de regarder. Quand vous allez chercher un travail, il faut demander euh, quel est le salaire et il faut faire attention, quel est le salaire net C'est en brut ou c'est en net Il faut demander en brut ou en net. Et évidemment, les employeurs vont vous donner le salaire brut. Ils vont dire « Ah, le salaire, c'est de 3 000 oh, !»« 3 000 euros, ouais, ouais !» Après, non, 2 200, 2 300. Hein. Et plus votre salaire est élevé, plus les charges vont être élevées. Donc, plus, moins vous aurez. Donc, si vous avez euh, 3 000, peut-être, bah, au final, c'est 2 300. Si vous avez 2 000, c'est 1 500. D'accord Donc, euh, il faut faire très attention. Euh, en fonction de la catégorie socio-professionnelle, vous allez aussi avoir plus de charges. Par exemple, un cadre... Un cadre va avoir plus de charges, peut-être parce que la retraite est plus élevée, donc ils vont prendre plus pour la retraite. Mais le salaire, il y a une différence plus importante entre le salaire brut et le salaire net. Euh, le, les salaires en France ne sont pas très élevés. Souvent, euh, le salaire est autour de 2000 euros net par mois, le salaire moyen. Euh, donc 2000 euros net, c'est déjà pas mal. Mais à Paris, quand vous regardez à Paris, euh, vous avez un loyer euh, de 800 euros, après vous avez la nourriture à payer, après comme vous travaillez dans un bureau, il faut payer les chemises, la costume, le cravate, euh, vous avez des coûts un peu pour votre enfant si vous avez un enfant, euh, au final si vous gagnez 2000 euros à Paris et que vous êtes tout seul, euh, vous allez pouvoir mettre de côté peut-être 300 euros Peut-être 400 euros, 300 euros par mois, peut-être. 300 euros, peut-être 400 euros. Euh, ça dépend de vos loisirs, hein. ça dépend de votre mode de vie, ça dépend de vos loisirs. Euh, évidemment, si vous êtes en couple, si vous êtes deux, alors là, c'est beaucoup mieux, vous allez pouvoir mettre beaucoup plus de côté. Euh, bon, voilà. Un homme, le salaire des hommes est, tout, est toujours en moyenne toujours supérieur à celui des femmes. Alors, ils disent par exemple de 23%, de 20% que j'ai ici. Euh, pourquoi ben, C'est comme ça. Les femmes sont moins bien payées que les hommes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations pour les femmes. Et une chose, elles militent sur plusieurs aspects. Et ça, c'est une chose importante. Les femmes qui ont le même travail sont payées 20% de moins que les hommes. Donc on considère. Pourquoi Peut-être parce que la femme, elle va avoir un enfant. Donc elle dit « Ah, je vais la recruter, elle va avoir un enfant, elle va partir, elle aura 16 semaines ou 20 semaines de congé maternité, je vais devoir payer parce qu'elle va partir en congé maternité. »« Ah, ça c'est ennuyeux. » Donc euh, voilà. Euh, bon, c'est ce que je veux vous dire. Euh, je vous laisse. À bientôt les amis. À bientôt. Au revoir.